Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre es urgente formar hombres capaces de relaciones sanas. Formación, protección y testimonio son los tres caminos que deben seguir los trabajadores de la comunicación para renovar su compromiso con la promoción de la dignidad de las personas por la justicia y la verdad por la legalidad y la corresponsabilidad educativa también como respuesta a las terribles noticias de la violencia contra las mujeres pero también contra algunos hombres en algunas partes del mundo donde no son respetados a causa de su credo religioso de su estatus social y del color de su piel por eso es importante que exista un proceso de educación y formación en el reconocimiento de la dignidad de la persona, más allá de los rasgos sociales, del estatus social, mejor dicho, de la raza, más allá del estatus económico, es importante ver la esencia de la sociedad, la dignidad humana. Ella nos asemeja y nos empareja en cuanto a los mismos derechos, lo cual nos lleva a no ceder a la tentación de sembrar ira y odio. El enraizamiento capilar de tales realidades mediáticas representa, como explica el Papa Francisco, la geografía humana que anima el territorio en todo el mundo. Podríamos decir el territorio en Israel, el territorio en, en Europa Oriental, entre el, el territorio ucraniano y el conflicto entre Ucrania y Rusia. La comunicación, añade, es precisamente poner en común, tejer hilos de comunicación, crear puentes sin levantar muros. De ahí la importancia de seguir tres caminos. El primero es el de la formación, una cuestión vital por la que se entiende el modo de conectar las generaciones, de favorecer el diálogo entre jóvenes y mayores, esa alianza intergeneracional que hoy más que nunca es fundamental, es acercarse al otro, reconocerle en su ambiente, en su contexto, aceptarle, valorarle. Prudencia y sencillez son dos ingredientes educativos básicos para navegar en la complejidad actual especialmente en la red, donde es necesario no ser ingenuos y, al mismo tiempo, no ceder a la tentación de sembrar ira, resentimiento, odio. La prudencia vivida con sencillez de espíritu es esa virtud que ayuda a ver lejos, que lleva a actuar con previsión, con visión de futuro, y no hay cursos para tener prudencia, no se estudia para tener prudencia. La prudencia se practica, se vive. Es una actitud que nace junta del corazón y de la mente. Luego se desarrolla. La prudencia vivida con sencillez de espíritu siempre nos ayuda a tener previsión. La prudencia es una virtud cardinal que debemos pedir a Dios, que debemos profundizar, que debemos extender, que debemos practicar. Ahora, respecto a la violencia contra algunos sectores sociales, por ejemplo, las mujeres, es importante la formación desde la familia. Es importante la formación en los mismos derechos de hombres y mujeres. Pero también es importante no solamente la formación en derechos, sino las responsabilidades. Porque muchas veces nos concentramos en los derechos que deben tener pero no es la responsabilidad. Y una responsabilidad que conlleva ser mujer es la de fomentar el amor en los hogares, la de ser acompañante, la, la de ser educadora de personas y sobre todo ser santuario de vida. Hoy con tantas normas y leyes equivocadas que pretenden confundir a las personas, particularmente a las mujeres, de que es su cuerpo y que pueden mandar sobre él 
a costa del de homicidio de aquel hijo que llevan en sus entrañas, lo cual es un grave error, porque la mujer es santuario de vida y tiene esta alta responsabilidad, compromiso y vocación de la maternidad. Madre es, sí, ser santuario de vida, sea en forma biológica o por adopción, porque finalmente acompañar a un ser humano durante todos los años de su vida, especialmente hasta la mayoría de edad, y después en el consejo, en la corrección, siempre conlleva esa responsabilidad que nos, nos conduce a, a concluir en esta primera parte que la maternidad nunca se termina, sino hasta la muerte. Por ello es importante la formación en el hogar. Los padres son los principales formadores de los hijos. Y es una formación que debe extenderse a las instituciones educativas, la escuela, a los seminarios, para que los sacerdotes también, los seminaristas, sean formados en esa conciencia del valor de la mujer y del respeto por ella. Que la mujer no sea vista en los medios de comunicación, no sea cosificada y por lo tanto no sea presentada como objeto de placer, sino como un ser humano que complementa la vida del varón. Por lo mismo, requerimos de una visión humana y una visión cristiana orientada a formar las mentes y los corazones, para que no se dejen de formar por palabras gritadas o por crónicas que, pasando con morbosa curiosidad del negro al rosa, descuidan la limpidez del blanco. De hecho, el Papa Francisco nos ha hecho una invitación a promover una ecología de la comunicación que mire más allá de las primicias y las noticias para recordar que siempre hay sentimientos, historias, personas de carne y hueso que hay que respetar como si fueran los propios parientes. Y vemos en las tristísimas noticias de estos días, en las terribles noticias de violencia contra las mujeres, cuán urgente es educar para respetar y cuidar, formar hombres capaces de relaciones sanas, Comunicar es formar al hombre, comunicar es formar sociedad. Por lo mismo, es importante no abandonar el camino de la educación, porque la educación nos lleva lejos. Y recordemos que la educación no termina cuando se concluye un ciclo académico, primaria, secundaria, preparatoria, superior, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado o cursos continuos de formación, no. La educación se concluye con la muerte. Nunca somos lo suficientemente maduros o lo, la educación plena, nunca poseemos una educación plena para decir que nos basta un curso para, para dar a conocer o para decir que sabemos todo, porque eso sería una mentira. Necesitamos de una formación, de un ayornamiento, es decir, de una actualización continua de cursos continuos, de procesos de formación integral, no solamente académica, sino en valores, en virtudes, no solamente en derechos, sino también en responsabilidades y deberes. Y la responsabilidad y el deber que tiene el hombre de respetar a la mujer, también lo tiene la mujer, de respetarse a sí misma y de respetar al varón, y de respetar los hijos que Dios les conceda engendrar. Somos, por lo tanto, ambos llamados hombres y mujeres, a proteger la dignidad de las personas. Después de la formación está el camino de la protección, es decir, la necesidad de promover instrumentos que protejan a todos, especialmente a los grupos más débiles, a los menores, a los ancianos, a las personas con capacidades diferentes o con discapacidad, y, a los, y los protejan del intrusismo, de lo digital que se asoma a las casas, a las habitaciones y de las seducciones de una comunicación provocadora y polémica, de informaciones falsas o verdades a medias. La realidad de los medios católicos puede hacer crecer una ciudadanía mediática protegida, puede sostener guarniciones de libertad informativa y promover la conciencia cívica para que se reconozcan derechos y deberes también en este campo. Es importante formar personas con conciencia 
de respeto de los derechos de, del otro. Y es una cuestión de democracia comunicativa. Y esto debemos hacerlo sin miedo, como David contra Goliat, con una pequeña onda de rival gigante, los medios de comunicación que son vistos como el cuarto poder, porque tiene la facultad de llegar a muchas personas en un momento, a millones de personas. Por eso es un gigante, pero debemos de tener sentido crítico para determinar lo que está bien y está mal en cuanto a los mensajes que nos comunican, no consumir todo. Por eso no nos debemos limitar a jugar a la defensiva, sino que siendo pequeños por dentro, pensemos a lo grande, porque estamos llamados a una gran tarea, proteger con la palabra y la imagen la dignidad de las personas, especialmente la dignidad de los pequeños y de los pobres, los preferidos de Dios. Decía que teníamos capacidad de determinar, pero más que de determinar, tenemos sentido crítico por la conciencia moral y la razón que Dios nos ha dado para ver lo que está bien y lo que está mal. Rechazar lo malo y, e integrar lo bueno a nuestros procesos de formación e incluso aún eso malo que encontramos nos sirve para no caer en él, para no asumirlo, para no asimilarlo y para no ponerlo en práctica porque nos destruiría y destruiría la fam las familias y la sociedad. Asimismo, traicionaría los procesos educativos. Recordemos que la primera institución educativa es la familia, luego la iglesia, la familia es iglesia doméstica, la iglesia y asimismo la escuela. Habrá otros núcleos educacionales importantes que habrá que reconocer. Por lo mismo, es importante el testimonio y el testimonio es profético está el camino del testimonio con el ejemplo por ejemplo vamos a mencionar el beato carlo acutis un joven que no cayó en la trampa sino que se convirtió en testigo de la comunicación por eso es el patrono de la comunicación el testimonio es profecía es creatividad que libera y empuja a, a remangarse a salir de la zona de confort para asumir riesgos, el riesgo de vivir la verdad, la parresía, a costa de nuestra propia seguridad, siendo testigos de Cristo vivo y resucitado. Sí, la fidelidad al Evangelio postula la capacidad de arriesgarse por el bien e ir contracorriente, hablar de fraternidad en un mundo individualista y egoísta, de paz en un mundo en guerra y conflictos, de preocupación por los pobres en un mundo intolerante e indiferente, de respeto por la dignidad humana en un mundo que cosifica al ser humano, que lo convierte en cosa y lo manipula. Pero esto solo puede hacerse con credibilidad si antes se da testimonio de aquello de lo que se habla. Si no, son palabras huecas sin sentido. Hasta aquí, mis hermanos, esta breve reflexión sobre la urgencia de formar hombres capaces de relaciones sanas desde la casa, en la escuela, en la parroquia. Que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y noticia veritatis proficere pax et bonum. Nos vemos en la siguiente sesión.